ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد শ্রদ্ধ সম্মানীয় দর্শক মন্ডলী যারা আমাদের এই পিস টিভি বাংলার প্রোগ্রাম দেখছেন তাদের সকলকে আমি আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই ইসলামিক পদ্ধতিতে সালামের মাধ্যমে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়বস্তুটা হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন দুনিয়া যেটা আমরা কোরআন শরীফে আরবি শব্দ হিসেবে পাই এবং বাংলাতেও আমরা এই শব্দটা দুনিয়া বলতে এই পৃথিবীকে বুঝে থাকি এবং আখেরাত এটা দ্বিতীয় যে জীবন এবং সেটাই হচ্ছে স্থায়ী জীবন এবং সেই আখেরাতের জীবনে পদার্পণ করতে হলে আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা কাল অতিবাহিত করতে হয় এই জীবন তারপরে মৃত্যু তারপরে আসে আমাদের আখেরাত আল্লাহ পাক রব আলমিন বলেন তোমরা আল্লাহকে কি করে অস্বীকার করো তোমরা আল্লাহকে কি করে অবিশ্বাস করো আল্লাহর সাথে কুফরি করো অকুন তুম আমোয়াতান অথচ তোমরা মৃত অবস্থায় ছিলে সুম্মা ইহিকুম তোমাদেরকে জীবন দেয়া হয়েছে সুম্মা ইমি তুকুম তারপরে আবার তোমাদেরকে মৃত্যু দেওয়া হবে তারপরে আবার সেই মহান আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের দরবারে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এই একটা আয়াত যদি আমরা গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের এই জীবন তারপরে মৃত্যু তারপরে যে আখেরাত এর যে সাইকেল এর যে একটা চক্র সেটা সুন্দরভাবে এই সুরা বাকারার আঠাশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন আমরা এই আয়াতের উপরে বেশ করে এই আয়াতের উপরে একটু গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করলে আমরা বুঝতে পারব যে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন আমরা নিজেকে মানুষ হিসেবে অহংকার করি গর্ববোধ করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই কারণে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন যে তোমরা আল্লাহ সুবাহ তালাকে কি করে অস্বীকার করো কি করে অবিশ্বাস করো কারণ তোমাদের জন্মের পূর্বে যদি তোমরা স্মরণ করো তাহলে দেখবে তোমরা একটা নির্জীব অবস্থায় ছিল তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে অস্তিত্বে নিয়ে আসলেন এই অস্তিত্বে নিয়ে আসার পরে আবার একটা আমাদের কাল অতিবাহিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের ইমি তুকুম অর্থাৎ মৌত আমাদেরকে গ্রহণ করতে হচ্ছে এই মৌতের পরে আবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জীবন দান করবেন তাহলে এই যে জীবন জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যবর্তী যে স্থান সেই স্থানটাকে সেই কালটাকে সেই সময়টাকে আমরা লাইফ বা জীবন বলে অতিবাহিত করি এবার আমরা দেখব যে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আমাদেরকে বিশেষ করে মানব সম্প্রদায়কে এত সুন্দর জীবন দান করেছেন এবং এই জীবন কি করে আমরা এই পৃথিবীতে লাভ করলাম অর্থাৎ আমাদের মানুষদের সৃষ্টির যে রহস্য সৃষ্টির যে একটা ঐতিহ্য এবং তাৎপর্য সেটাও আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআন মাজিদের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে আমরা মানুষরা এই পৃথিবীতে কিভাবে পদার্পণ করলাম কিভাবে আমরা অস্তিত্বে এলাম আমরা নির্জীব অবস্থা থেকে কি করে এই পৃথিবীতে আমরা অস্তিত্বে আসলাম আমরা হেরাত আদম আলহ সাল্লাত ওয়াসালামের ঘটনা জানি আদম আলহ সাল্লাত ওয়াসালাম এই পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম মানুষ ছিলেন তার যে সৃষ্টির রহস্য তার যে সৃষ্টির ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা কোরআন মাজিদের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরা বাকারা দু নম্বর সুরার ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে এবং সুরা আরাফ সাত নম্বর সুরার ১৯ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে এবং সুরা আল হেজির পনেরো নম্বর সুরাতেও হায়রাত আদম আলহ সাল্লাত ওয়াসালামের সৃষ্টির যে রহস্য সেটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরা বাকারা দু নম্বর সুরা ত্রিশ নম্বর আয়াতে বলছেন তিনি তার ফ্রেস্তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ইন্নি জায়লুন ফিল আরজা খালিফা আমি পৃথিবীর বুকে খালিফা আরবি শব্দ তার বাংলা যদি আমরা করি তাহলে হবে প্রতিনিধি পৃথিবীর বুকে 
প্রতিনিধি তৈরি করতে আমি ইচ্ছা করছি তো আল্লাহ সুবাহ তালা সেই সমস্ত ফ্রেস্তাদের একটা মতামত জানতে চাইলেন ফ্রেস্তার আল্লাহ পাক রবুল আলমিনকে বললেন যে ইয়া রবুল আলমিন আপনি এমন একজনকে বা এমন খলিফা তৈরি করার ইচ্ছা করছেন যে যারা পৃথিবীতে গিয়ে ফেতনা ফাঁসাদ সৃষ্টি করবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে একে অপরের মধ্যে রক্তপাত ঘটাবে তখন আল্লাহ সুবাহ তালা সেই ফেরেস্তাদের উত্তরে বললেন ইন্নি আলামু মালা তালামুন আমি যা জানি তোমরা সেটা জানো না তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা হেজাত আদম আলহ সালামকে সৃষ্টি করার মনোকামনা মনোবাসনা করলেন এবং তিনি সৃষ্টি করলেন সৃষ্টি করার পরে আদম আলহ সালাত ওয়াসালামকে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান দিয়ে দেওয়া হলো সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান দিয়ে দেওয়ার পরে ফ্রেস্তাদের সামনে আদম আলহ সালাত ওয়াসালামকে সেই সমস্ত বিষয়গুলোর নাম জিজ্ঞেস করা হলো এবং ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু ফেরেস্তারা সেই সমস্ত বিষয়ের নাম বলতে ব্যর্থ হলো আদম আলহ সালাত ওয়াসালাম সমস্ত বিষয়ের নাম খুলে খুলে বলে দিলেন সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে আদম আলহ সালাত ওয়াসালামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সেই জান্নাতে বসবাস করার জন্য অনুমতি দিলেন এবং পাশাপাশি তিনি নির্দেশ দিলেন যে তোমরা এই জান্নাতের ভিতরে সমস্ত রকমের আরাম আনন্দ উপভোগ করবে কিন্তু একটা বিষয় তোমাদেরকে বলা হচ্ছে সেই গাছের কাছে তোমরা যাবে না সেখানে গেলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আদম আলহ সালাত ওয়াসালাম সেই শয়তানের চক্রান্তে পড়ে শয়তানের অসুবাসায় পড়ে সেই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিলেন এবং সেই অমান্য করার শাস্তি হিসেবে আদম এবং হাওয়া আলাইহ সালামকে এই পৃথিবীর বুকে পাঠানো হয়েছিল এবার এই পৃথিবীর বুকে আদম আলহ সালাত ওয়াসালামকে কি করে পাঠানো হলো সেটা সুরা আরাফ সাত নম্বর সুরার ১৯ থেকে ত্রিশ নম্বর আয়াত গুলোতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সুরা নিশা চার নম্বর সুরার এক নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন তোমাদের রবকে তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একজন ব্যক্তি থেকে একটা নাফ থেকে এবার সে একটা নাফ বা একজন ব্যক্তিকে বলতে হেরত আদম আলহ সালাত ওয়াসালামকে বোঝানো হচ্ছে তার পরবর্তী অংশে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন এবং তার থেকে তার জোড়া অর্থাৎ সঙ্গিনী সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের উভয় থেকে অনেক স্ত্রী এবং পুরুষ এই পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তোমরা সেই মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনকে ভয় করো যার অশিলায় তোমরা একে অপরের উপরে তাগিদ করো এবং আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন যে আল্লাহ হচ্ছে তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী তাহলে এই আয়াতের ভিত্তিতেও আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ সুবাহ একজন মাত্র ব্যক্তি থেকে হায়রত আদম আলহ সালাত ওয়াসালাম থেকে আমাদের এই পৃথিবীর বুকে যে অসংখ্য নারী এবং পুরুষের আবির ঘটেছে আমরা এই পৃথিবীতে জীবন লাভ করেছি সেই আদম আলহ সালাত ওয়াসালামের সূত্র ধরে আমাদের জীবনের যে অস্তিত্ব আমরা পৃথিবীতে মানুষ রূপে সৃষ্টি গ্রহণ করেছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করেছেন এই সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করেছেন সেটাও আল্লাহ সুবাহ কোরআন মসজিদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন সুরা তিন সুরা নম্বর পঁচানব্বই আয়াত নম্বর চারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন লকদ হলকনাল ইনসানা ফি আহসান তকবিম আমি ইনসানকে মানুষকে সর্বোত্তম ছাঁচে সর্বোত্তম নমুনায় সৃষ্টি করেছি সুরা ইনফিতার সুরা নম্বর বিরাশি আয়াত নম্বর সাত এবং আটিও আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন সেই রূপেই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে অর্থাৎ মানুষদেরকে সর্বোত্তম করে সর্ব সুন্দর করে এই পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন এবার কিভাবে তিনি সৃষ্টি করলেন সৃষ্টির যে মেকানিজম বা পদ্ধতি আজকে চিকিৎসা বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করেছে এবং আমাদের কোরআন মাজিদে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন সেটাই আপনাদের সামনে পর্যায়ক্রমে এবার তুলে ধরার চেষ্টা করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআন শরীফের অনেক জায়গায় বলছেন 
इंसान के मानुष के सृष्टि मटी थे मानुष के सृष्टि आदम अलहलाम के इंडिकेशन कर आदम अलहलाम के बोझाना तरह अल्लाह सुबहला कुरान मजिद नम्बर छियासी निर्गत है पृष्ठ और बक्षर पाजर अस्थि मानुष के जे पानी थे सृष्टि से आयतगुलो बुझते आल्ला सुबहाना जो मानुष के सृष्टि नुतफा थे कुरान मस्जिद मध्य प्राय एगारो जगह ये नुतफा शब्द जेखने अल्लाह पकड़ अब्बुल आलमीन बोल मानुष के सृष्टि नुतफा थे अर्थात खूब अल्प परिमाण सूक्षण शुक्र बिंदु थे एवे आलोचना करब जीवन जो अस्तित्व पृथ्वी मानस रूपे सृष्टि ग्रहण करम सृष्टि सर्वोत्तम सृष्टि कुरान मजिद मध्य बर्णना कर तीन सुरा नम्बर पचानबई आयत नम्बर चार आल्ला पकड़ अब्बुल आलमीन लकद खलकनल इंसाना फी अहसान तकबीम इंसान के मानुष के सर्वोत्तम छाचे सर्वोत्तम नमुन सृष्टि कर सुरा इन फितर सुरा नम्बर बिराशी आयत नम्बर सात आठ अल्लाह पकड़ अब्बुल्लामी तुम्हारे सृष्टि आकृति दान कर सुगढ़ करूपे तुम्हारे चेहन से रूपे सृष्टि कर अल्लाह सुबहाना के अर्थात मानुष दे के सर्वोत्तम कर सर्वसुंदर पृथ्वी बुके पाठिए सृष्टि करल सृष्टिर जो मेकानिजम पद्धति आज के चिकित्सा विज्ञान जा आविष्कार करान मजिदे अल्लाह पकड़ अब्बुल आलमीन साढ़े चौदहश बचर आगे जार व्याख्या विश्लेषण विस्तारित भाव वर्णना कर सामने पर्याय्रमे ए तुले धरार चेष्टा करब अल्लाह पकड़ अब्बुल आलमीन कुरान शरीफर अनेक जगह इंसान के मानुष के सृष्टि मानुष के सृष्टि आदम अलहलाम के इंडिकेशन कर आदम अलहलाम के बोझाना अल्लाह सुबहला कुरान मजिदे सुरा तरक सुरा नम्बर छियासी फलियानजुरी इंसान उमिम्मा खुलेक खुलेक उमिम्मा इन दाफिक मानुष की भेबे देखे ना कि जिनिफिक द्रुत बेगे धावित पानी जहा निर्गत है पृष्ठ और बक्षर पाजर अस्थि थे मानुष के जे पानी थे सृष्टि से आयत गो बुझते अल्लाह सुबह मानुष के सृष्टि नुतफा थे कुरान मस्जिद मध्य प्राय एगारो जगह नुतफा शब्द अल्लाह पकड़ अब्बुल आलमीन जो मानुष के सृष्टि नुतफा थे अर्थात खूब अल्प परिमाण सूक्षण शुक्र बिंदु थे अल्लाह सुबहला सुरा अदहर छियातर नम्बर सुरार संमिश्रित तरल के बोझाना स्त्री एवं पुरुष संमिश्रित तरल थे जीवन जो अस्तित्व से आल्ला पकड़ अब्बुल आलमीन दान कर अल्लाह रबुल आलमीन कुरान मजिद मध्य मानुषर सृष्टि रहस्य बर्णना करते गए सुरा आलाक छियानबई नम्बर सुरार एक दुई नम्बर आयते हैं ये अबिस्मिर खलाक खलाकाल इंसान अमिन आलाक पढ़ो तुम्हार प्रभुर नाम नहीं 
যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন খালাকাল ইনসান আমি আলাক যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাধা রক্তপিণ্ড থেকে এই আলাক আরবি শব্দ আজকে বর্তমান সায়েন্স বিশেষ করে হেলথ সায়েন্স চিকিৎসা বিজ্ঞান রিসার্চ করে গবেষণা করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আমাদের কোরআন মাজিদ যেটা বলতে চাইছেন আল্লাহ সুবাহন তালা তার যে সত্যতা আজকে বিজ্ঞানরা মাথা নত করে মেনে নিয়েছেন যে মানুষকে রক্ত পিণ্ড থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই আলাক শব্দের অনেকগুলো মানে করা যেতে পারে যেমন রক্তপিণ্ড এবং যোগ সদৃশ এক প্রকারের বস্তু অর্থাৎ ক্যাঞ্জিল ক্লট অফ ব্লাড কোগুলেটেড ব্লাড এবং এ লিচ লাইক সাবস্ট্যান্স এবং একজন এম্ব্রায়োলজিস্ট যার নাম ডক্টর মুরিস বোকাইল তিনি বাইবেল কোরআন অ্যান্ড সায়েন্স বাইবেল কোরআন এবং বিজ্ঞান এই বইয়ে এম্ব্রায়োলজি বা ভ্রূণতত্ত্ব বিদ্যার যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন এবং তিনি মাথা নত করে আল্লাহ সুবাহ তালার এই যে মেসেজ বা বার্তা তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এই আলাক শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তিনি যখন মাইক্রোস্কোপে গিয়ে দেখলেন তার যে প্রাইমারি স্টেজ সেটা আলাকের যে শব্দার্থ এ লিচ লাইক সাবস্ট্যান্স অর্থাৎ জোঁকের মতো দেখতে বা রক্তপিণ্ড সেটা এক্সাক্ট একদম পুরোপুরি সেটা মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে তিনি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন যে আমরা যেটা আজকে বর্তমানে এই অল্প দিনে আবিষ্কার করেছি সেটা কোরআন বহু বছর পূর্বে আল্লাহ সুবাহ তালা বর্ণনা করেছেন সুতরাং এই সমস্ত আয়াতগুলো তাদের কাছে একটা নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এই গ্রন্থ পবিত্র মহান আল কোরআন সেটা কোনো মানব রচিত হতে পারে না এটা একমাত্র সেই মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তাহলে আমরা যে পর্যায়ক্রমে যেটা বলতে চাইছিলাম যে আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষকে সৃষ্টি করলেন প্রথমে মাটি থেকে তারপরে বলছেন সেটাকে লুৎফা অর্থাৎ শুক্রাণু শুক্র বিন্দুতে পরিণত করা হয় তারপরে বলা হচ্ছে আলাখ থেকে এবার মায়ের পেটে সন্তান যখন জন্ম লাভ করে এবং আস্তে আস্তে একটা স্তরের পরে আর একটা স্তর কিভাবে অতিবাহিত হয় অর্থাৎ সন্তান মায়ের পেটে কিভাবে লালিত পালিত হয় আজকে চিকিৎসা বিজ্ঞান যে প্রেগনেন্সির যে স্টেজ বর্ণনা করে এবং আমাদের কোরআন মাজিদে আল্লাহ সুবাহন তালা এমব্রায়োলজির যে স্টেজ স্তর বা স্তর বর্ণনা করেছেন সেটা ফার সুপিরিয়ার আমাদের কোরআনের যে আলোচনা সেটা সায়েন্স বা বিজ্ঞানের তুলনায় অনেক উচ্চ এবারে আমি আপনাদের সামনে সেই বিষয়টাই আসব যে আল্লাহ সুবাহ তালা একজন শিশুকে তার মায়ের পেটে কিভাবে লালিত পালিত করেন কিভাবে সে একটা স্তরের পরে আর একটা স্তরে পদার্পণ করে আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদে সুরা মুমিনুন তেইশ নম্বর সুরার বারো তেরো এবং চোদ্দ এই তিনটি আয়তে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এম্ব্রায়োলজির যে স্টেজ আল্লাহ সুবাহ তালা বারো নম্বর আয়তে বলেন ওলাকাত খালাকনাল ইনসানা মিন সুলাতিম মিন তিন আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সার থেকে সুম্মা জাহ নুৎফতন ফিয়ে করার ইমাকিন তারপরে তাকে শুক্রবিন্দুতে পরিণত করা হয়েছে এবং সেটা করার ইমাকিন একটা সুরক্ষিত স্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে সুম্মা খালাকনা নুৎফত আলাকাতন ফখালাকনাল আলাকাতা মুজগাতন ফখালাকনাল মুজগাতা ইজামান ফকাসাউনাল ইজাম আল্লাহমা সুম্মা আনশ খালকান আখর তারপরে সেটাকে রক্তপিণ্ডে পরিণত করা হয় আলাক যে শব্দ সেই আলাকে পরিণত করা হয় সেই আলাক থেকে তারপরে সেটাকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করা হয় এবং সেই মাংসপিণ্ডটাকে আবার হার বা অস্থিতে পরিণত করা হয় তারপরে সেই হাড়কে অস্থিকে মাংস পেশি দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয় অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহ তালা তখন একটা অন্য আকৃতি দান করেন এবং নতুন একটা সৃষ্টির রূপ তাকে দেয়া হয় ফতবার আকাল্লাহ আহসানুল খালেকিন মহান বরকতপূর্ণ সেই আল্লাহ সুবাহ তালা যিনি সবচাইতে সুন্দর সৃষ্টিকারী এম্ব্রায়োলজির যে স্টেজ বা এম্ব্রায়োলজির যে স্তর একের পর এক মায়ের পেটে সন্তান লালিত পালিত হয় সেটা আমাদের এই কোরআন মসজিদের যে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ এত সুন্দরভাবে আল্লাহ পাকর আব্বুল আলমিন বর্ণনা করেছেন যেটা আমরা অন্যান্য মানুষের আবিষ্কৃত সায়েন্সের আবিষ্কৃত থিওরি বা তথ্যের সাহায্যে তুলনায় করতে পারি না 
আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন এই যে স্তর বা স্টেজ মানুষের তৈরির সেটা সুরা আল হাজ কোরআন শরীফের বাইশ নম্বর সুরার পাঁচ নম্বর আয়তে আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন এই স্তর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আরো বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করছেন সুরাল হাজ বাইশ নম্বর সুরার পাঁচ নম্বর আয়তে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে তারা কি সেই পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ করে তারপরে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে এবং তারপরে তারপরে নুৎফা থেকে তারপরে রক্তপিণ্ড থেকে এবং এইভাবে একটার পর একটা আকৃতি দেয়া হয় এবং সেই আকৃতির মধ্যে কিছুটা পরিণত অর্থাৎ আকৃতি যুক্ত এবং কিছুটা আকৃতি বিহীন হয়ে থাকে আজকে সায়েন্স বা চিকিৎসা বিজ্ঞানও এটা আবিষ্কার করেছে যে এমব্রায়োলজির ভ্রূণতত্ত্ববিদ্যার যে স্তর সেখানে প্রাইমারি স্টেজে যে শিশু বা মায়ের পেটে যে সন্তান থাকে সেটা কিছুটা আকৃতি যুক্ত হয় এবং কিছুটা আকৃতি বিহীন হয়ে থাকে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন সেই আয়াতে পরবর্তী অংশে বলছেন যে সুগঠিত হয়ে যাওয়ার পরে তাকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে সুন্দরভাবে রাখা হয় তারপরে একটা সুন্দর শিশু রূপে তাকে বের করা হয় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ